টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার যোগজীকরণ অধ্যায়ের তৃতীয় অংশের তেইশ নং পর্ব তেইশ নম্বর পর্বে আমি তোমাদের বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাব দেখো বলা আছে নিচের যোগজগুলি নির্ণয় করো যে এই যোগজগুলি নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এই অঙ্কগুলো করার জন্য আমার দুইটা সূত্র জানা লাগবে যদি আমরা সূত্রটা আগের থেকে জানি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি এক্স এর সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন লন অফ লন মুডুলাস অফ এক্স মাইনাস এ ভাগ এক্স প্লাস এ প্লাস সি এই সূত্রটা এবং এই সূত্রটা এই দুইটা সূত্র কিন্তু আমার এই অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে কিন্তু এক্স স্কোয়ারের সহক কিন্তু ওয়ান আছে তার মানে আমার দেখো যে ব্যাপারটা এখানে কিন্তু এক্স স্কোয়ারের সহক ওয়ান থাকতে হবে তো আমরা বাহাত্তর নং করাবো বলা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ডি এক্স এখানে কিন্তু আমার এক্স স্কোয়ারের সহক কিন্তু আমার এখানে ওয়ান আছে যেভাবে হোক আমরা এক্স স্কোয়ারের সহক ওয়ান আনবো তো ওয়ান আনার জন্য আমরা নাইন কমন নিব দেখো আমরা প্রথমে নাইন কমন নিব যদি নাইন কমন নিই তাহলে কি পাই ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান ভাগ যদি আমরা নাইন কমন নিই কমন নেওয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করা তাহলে নাইন এক্স স্কোয়ার ভাগ নাইন সমান হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর এখানে হবে সিক্সটিন ভাগ নাইন আর ডি এক্স ছিল ডি এক্স লিখলাম এবার দেখো কনস্ট্যান্টটা আমরা ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখব তার মানে ওয়ান বাই নাইন আমরা ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখলাম আর এখানে থাকে হচ্ছে ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার মাইনাস আমরা সিক্সটিন ভাগ নাইন আমরা এটারে লিখতে পারি ফোর ভাগ থ্রি এরপরে হোল স্কোয়ার দেখো আমরা লিখছি ফোরকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় সিক্সটিন নাইনকে স্কোয়ার করলে হয় সরি থ্রিকে স্কোয়ার করলে হয় নাইন এখন দেখো আমার সূত্র হয়ে গেছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি এক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ এ মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি তার মানে ওয়ান বাই টু এ তার মানে আগেই ছিল ওয়ান বাই নাইন সেটা লিখলাম ইন্টু ওয়ান বাই টু এ টু ইন্টু এ এ মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই টু এ লন দেখো ওয়ান বাই টু এ লন এরপরে এক্স মাইনাস এ দেখো এক্স মাইনাস এ এ মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ভাগ এরপরে দেখো এক্স প্লাস এ এক্স প্লাস এ এ মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি প্লাস সি দেখো আমরা সূত্র বসিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ এ মানে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি লন এক্স মাইনাস এ ভাগ এক্স প্লাস এ প্লাস সি সূত্র বসিয়েছি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো সেটা হলো যে এটার এটা কাটলে হয় থ্রি তার মানে থ্রি আর ফোর গুণ করলে হয় টুয়েলভ টুয়েলভ আর টু গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফোর তার মানে আমরা পাই ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর লন অফ দেখো এখানে যদি আমরা লসাগু করি লবে লসাগু করি এবং হরে লসাগু করি তাহলে কিন্তু যে ব্যাপারটা হয় এখানে হয় হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ভাগ থ্রি এক্স প্লাস ফোর লসাগু করলে এই থ্রি এই লসাগু করলে এখানে থ্রি থাকবে এখানেও লসাগু করলে থ্রি থাকবে উল্টাই দিলে থ্রি আর থ্রি কাটা যাবে প্লাস সি এটা হচ্ছে আমার নির্ণেয় অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা খুব সহজেই হয়ে গেছে আমরা প্রথমে দেখো আমরা প্রথমে আমরা এক্স স্কোয়ারের সহগ মুক্ত করব এক্স স্কোয়ারের সহগ আছে হচ্ছে নাইন এই জন্য আমরা কমন নিয়ে আসি হচ্ছে নাইন নাইন কমন নিয়ে আসি এবার ওয়ান বাই নাইন ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখছি কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখা যায় এরপরে দেখো আমরা সিক্সটিন ভাগ নাইনকে আমরা লিখছি ফোর বাই থ্রি হোল স্কোয়ার এবার ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন অফ লন লন অফ ওয়া এক্স মাইনাস এ ভাগ এক্স প্লাস এ প্লাস সি এবার এটা ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পেয়ে যাবে এখন আসো আমরা সমাধান করাবো এবার তিয়াত্তর নং তো তিয়াত্তর নং সমাধান করানোর জন্য লিখি আগে তিয়াত্তর তো দেখো এখানে আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান ভাগ সিক্সটিন মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এইটা আছে তো আগে দেখো আমরা সূত্র জানি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আগে ছিল কিন্তু এক্স স্কোয়ার আগে আর এখন কিন্তু এক্স স্কোয়ার পরে আছে তো যাই হোক আমরা এই এক্স স্কোয়ারের সহক আমরা ওয়ান করব এখানে মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে আমরা এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক আমরা ওয়ান করব এই জন্য আমরা ফোর কমন নিব তো দেখো আমরা যদি ফোর কমন নিই তাহলে কি পাই ওয়ান ভাগ দেখো ফোর কমন নিব কমন নেওয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করা তার মানে সিক্সটিন ভাগ ফোর সমান হয় হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে হয় হচ্ছে ডি এবার দেখো আমরা 
কনস্ট্যান্টটা বাইরে নিয়ে আসবো মানে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখবো ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখলাম এরপরে দেখো ওয়ান ভাগ ফোরকে লিখতে পারি টু স্কোয়ার মাইনাস আর এখানে আছে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো আমরা এখন সূত্র লিখতে পারি সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন মডুলাস অফ এ প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি এখানে কিন্তু এ মানে হচ্ছে টু তার মানে সূত্র হবে ওয়ান বাই টু এ টু ইন্টু এ এ মানে হচ্ছে টু লন মডুলাস অফ দেখো বলা আছে এ প্লাস এক্স এ মানে হচ্ছে টু টু প্লাস এক্স ভাগ টু মাইনাস এক্স প্লাস সি আমরা এই সূত্রটা বসিয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব আসে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্সটিন লন মডুলাস অফ এ টু প্লাস এক্স ভাগ টু মাইনাস এক্স প্লাস সি এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো অঙ্কগুলা অনেক সহজ তুমি যদি একটু নিজে চিন্তা করো সেক্ষেত্রেই পারবে তবে এই দুইটা সূত্র তোমার মনে রাখতে হবে এই অঙ্কগুলা করার ক্ষেত্রে এই চারটা অঙ্কগুলা করার ক্ষেত্রে চারটা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তো আমরা প্রথমে দেখো এখানে ফোর কমন নিয়ে আসি এবার ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখছি এবার ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন অফ এ প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি এবার এটা ক্যালকুলেশন করো গুণ করো মানে এগুলো গুণ করো গুণ করলে তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পেয়ে যাবে এখন আমরা চুয়াত্তর নং সমাধান করবো দেখো চুয়াত্তর নংয়ে বলা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই নাইন মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তো আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রথমে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা এই আগের অঙ্কটার মতোই আমরা এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ারের আমরা সহক ওয়ান করব তো দেখো যে ব্যাপারটা এই জন্য আমরা কমন নিব কমন নিব হচ্ছে ফোর আমরা যদি ফোর কমন নিই তাহলে কমন নেওয়ার অপর নাম হচ্ছে ভাগ করা তার মানে নাইন ভাগ ফোর হবে মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ভাগ ফোর সমান হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে ডি এক্স এখন দেখো আমরা ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর আমরা ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখবো ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখলাম আর ওয়ান ভাগ এবার দেখো নাইন বাই ফোর নাইন বাই ফোরকে আমরা লিখতে পারি থ্রি বাই টু এরপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে ডি এক্স দেখো লিখছি আমরা এই ক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর ইন্টিগ্রেশনের আগে লিখছি আর নাইন ভাগ ফোরকে লিখছি থ্রি বাই টু এরপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আমরা সূত্র জানি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এর সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন অফ লন মডুলাস অফ এ প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি তাহলে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান বাই টু এ টু ইন্টু এ এ মানে হচ্ছে থ্রি বাই টু দেখো এ মানে হচ্ছে থ্রি বাই টু ওয়ান বাই টু এ লন মডুলাস অফ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ প্লাস এক্স এ মানে হচ্ছে থ্রি বাই টু প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে দেখো টু আর টু কাটা ফোর আর থ্রি গুণ করলে হয় টুয়েলভ তার মানে ওয়ান বাই টুয়েলভ লন মডুলাস অফ দেখো এখানে যদি এখানে আমরা লসাই করে এখানে লসাই করে লসাই করে উল্টাই দিলে টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে থ্রি প্লাস টু এক্স ভাগ এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু এক্স প্লাস সি এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক সহজ তুমি যদি নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এরপরে আসো আমরা এই লেকচারের শেষ অঙ্ক পঁচাত্তর নং অঙ্ক সমাধান করব দেখো সেভেন্টি ফাইভ পঁচাত্তর নং অঙ্কে বলা আছে ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ভাগ থ্রি প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স আর আছে হচ্ছে ডি এক্স দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কটা আগের অঙ্কগুলোর মতোই কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে সেটা হলো যে এখানে কজ এক্স আছে এখানে কজ স্কোয়ার এক্স আছে তো আমরা এই ক্ষেত্রে অঙ্কটার ক্ষেত্রে এমন কিছু ধরবো যাকে অন্তরীকরণ করলে যা পাওয়া যাবে তা যেন প্রশ্নে বিদ্যমান থাকে এখন দেখো আমরা এখানে কজ এক্সকে ধরলে কিন্তু আমরা কজ এক্সকে অন্তরীকরণ করলে পাই মাইনাস সাইন এক্স সুতরাং এখান থেকে কিন্তু সাইন নাই কিন্তু আমরা অনায়াসে কজ এক্স কজ স্কোয়ার এক্স সমান আমরা সূত্র জানি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স আমরা সেটাতে একটু পরিবর্তন করে নিব তাহলে কজ এক্স ভাগ থ্রি প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স আমরা কজ স্কোয়ার এক্স সমান লিখবো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স 
দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন কজ স্কোয়ার এক্স সমান আমরা লিখছি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স থ্রি প্লাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে ফোর মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স আর ডি এক্স এখন আমরা ধরব যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ডি জেড ইকুয়াল টু আমরা সাইন এক্স ধরবো যদি জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স ধরি এখন দেখো সাইন এক্সকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কজ এক্স পাই যা কজ এক্স প্রশ্নে বিদ্যমান নিয়ম হচ্ছে এমন একটা কিছুকে ধরবো যাকে এক্সের সাপেক্ষে মানে অন্তরীকরণ করলে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে যা পাওয়া যাবে তা যেন প্রশ্নে বর্তমান থাকে এখন আমরা জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স ধরব তার মানে আমরা লিখি ধরি ধরি জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স এবার আমরা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব দেখো জেড রে আমরা যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ডি জেড ভাগ ডি এক্স আর ডি ডি এক্স সাইন এক্স আমরা ডি ডি এক্স সাইন এক্স সমান জানি হচ্ছে কজ এক্স তাহলে অতএব ডি জেড ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে কজ এক্স আর ডি এক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ডিজেড ইকুয়াল টু পেয়েছি কজ এক্স ডি এক্স তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারি কি ইন্টিগ্রেশন অফ দেখো আমরা ওয়ান ভাগ দেখো ফোর কে লিখতে পারি টু স্কোয়ার আর সাইন এক্স সমান আমরা জেড ধরছি তার মানে যেহেতু সাইন স্কোয়ার এক্স আছে তার মানে লিখবো জেড স্কোয়ার আর কজ এক্স ডি এক্স কজ এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে ডিজেড দেখো ডিজেড আমার এই সাইন এক্স মানে এখানে এক্স ছিল আমরা এক্স থেকে আমরা জেডে চলে আসছি দেখো আমরা এক্সের এই ফাংশনগুলোকে আমরা জেডে নিয়ে গেছি এখন দেখো আমরা সূত্র পাই ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ তার মানে ওয়ান বাই টু এর ওয়ান ভাগ টু এ তার মানে টু ইন্টু এ এ মানে হচ্ছে টু লন অফ দেখো যে ব্যাপারটা লন মডুলাস অফ এ প্লাস এক্স এ মানে হচ্ছে টু তার মানে টু প্লাস জেড ভাগ টু মাইনাস জেড প্লাস সি এখন আমরা জেড সমান বসাবো ওয়ান বাই টু এ টু সরি এখানে টু আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর দেখো এ মানে হচ্ছে দেখো এ মানে হচ্ছে টু দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন মডুলাস অফ টু প্লাস জেড ভাগ টু মাইনাস জেড মানে এ প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি এখন আমরা জেড সমান বসাই দেব যদি জেড সমান বসাই তাহলে টু প্লাস দেখো জেড সমান আমরা ধরেছিলাম সাইন এক্স তার মানে টু প্লাস সাইন এক্স ভাগ হবে হচ্ছে টু মাইনাস সাইন এক্স প্লাস সি এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সেটা হলো যে কজ স্কোয়ার এক্স আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন দেখো আমরা প্রথমে কিন্তু ধরতে পারি না কারণ এখানে কজ এক্স আছে এখানেও কজ স্কোয়ার এক্স আছে তো আমরা কজ স্কোয়ার এক্স সমান আমরা সূত্র জানি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স দেখো কজ স্কোয়ার এক্স সমান আমরা লিখেছি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স এখন দেখো থ্রি প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ফোর আর সাইন স্কোয়ার এক্স আর এখানে আছে কজ এক্স আর এ হচ্ছে ডি এক্স এখন আমরা ধরব ধরি জেড ইকুয়াল টু দেখো সাইন এক্স ধরছি ধরে নিয়েছি জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স কেন জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স ধরলাম সাইন এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি বা অন্তরীকরণ করি তার মানে যে ব্যাপারটা সাইন এক্স সমান আমরা পাই হচ্ছে কজ এক্স এখন দেখো কজ এক্স কিন্তু প্রশ্নে বিদ্যমান আছে সুতরাং আমরা জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স ধরতে পারবো তাহলে জেড ইকুয়াল টু সাইন এক্স ধরছে এবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছে তার মানে জেড রে করলে হবে ডিজেড ভাগ ডি এক্স আর ডি ডি এক্স সাইন এক্স সমান হচ্ছে কজ এক্স এবার ডি এক্স আমরা এই পাশে দিয়েছি তার মানে ডি জেড ইকুয়াল টু কজ এক্স ডি এক্স এবার অতএব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো কজ এক্স ডি এক্স কজ এক্স ডি এক্স সমান ডি জেড জি ডি জেড লিখছি আর ওয়ান বাই ফোরকে লিখছি টু স্কোয়ার আর সাইন এক্স সমান আমরা জেড ধরেছি তার মানে জেড স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু এ লন অফ এ প্লাস এক্স ভাগ এ মাইনাস এক্স প্লাস সি এবার জেড সমান বসাই দাও বসাই দিলেই তুমি তুমি নির্ণয় অ্যান্সার পেয়ে যাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কগুলো তোমরা চেষ্টা করবা বারবার চর্চা করার চর্চা করলে এই অঙ্কগুলো তোমার কাছে সহজ মনে হবে তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে